প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির সমসাময়িক বিষয় নিয়ে টক শো জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানে আজকে কথা বলবার জন্য দেশের দুজন ব্যক্তিত্ব আমাদের স্টুডিওতে হাজির হয়েছেন আমার ডান পাশে রয়েছেন ফরিকচরি পৌরসভার বারবার নির্বাচিত মেয়র এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পৌর কমিটির সম্মানিত সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন আমার বাঁয়ে রয়েছেন বিশিষ্ট প্রযুক্তি বিদ মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব এবং এনজিও ব্যক্তিত্ব ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানে আজকের বিষয় হচ্ছে মানবতার সেবাই হোক রাজনীতি প্রিয় দর্শক আমরা মানুষের জন্য রাজনীতি করি দেশের জন্য রাজনীতি করি আমরা জানি দেশের চেয়ে কখনো দল বড় নয় আবার দলের চেয়ে কখনো ব্যক্তি বড় নয় ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে রাষ্ট্র বড় আমরা রাজনীতি করি মানুষের জন্য দেশের জন্য আমরা যারা বাংলাদেশের বা উপমহাদেশের বরণ্য রাজনীতিবিদ মহান জাতীয় নেতা শের বাংলা একে ফজরুল হক হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি আব্দুল হামিদ খান ভাসানি মৌলানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগিস আমাদের মহান জাতীয় নেতা ছিলেন এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের জীবনের দিকে যদি তাকাই তাদের রাজনীতির দিকে যদি থাকাই তারা রাজনীতি করেছিলেন এ দেশের জন্য এ দেশের মাঠ মানুষের জন্য তারা গণতন্ত্রের জন্য কাজ করেছেন সুশাসনের জন্য কাজ করেছেন দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন তারা যদি চাইতেন বাংলাদেশের এক এক বিভাগ তাদের নিজেদের নামে করে নিতে পারতেন আজকে ঢাকা শহরে তাদের জন্য কোনো বড় বড় বাড়ি নেই তাদের কোনো গাড়ি নেই ওনারা শুধু মানবতার জন্য রাজনীতি করেছে তাদের আদর্শকে অনুসরণ করে আমরা যারা রাজনীতি করি আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আমরা যারা মানবের সেবা করি প্রকৃতি অর্থে মানবতার সেবাই যেন হোক আজকের রাজনীতিবিদদের মূল মিশন এবং ভিশন সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো প্রথমে আমি কথা বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যিনি মানব সেবা করে জনগণের ভোটে বারবার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আলোকিত রাজনীতিবিদ ফটিকচরির পৌরসভার মাঠু মানুষের নেতা আলহাজ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন আপনার কাছে আপনি যদি বলেন আপনি কেন রাজনীতি করেন ধন্যবাদ চ্যানেল কর্ণপুলিকে আসলে রাজনীতি আপনি যেটা বললেন আপনার বক্তব্যের ধারাবাহিকভাবে যদি আমাদের বলতে হয় বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী স্বাধীনতা পূর্ব দুইটা রাজনৈতিকভাবে এই এই আমাদের এই দেশটা পার্থক্য নির্ণয় করলে যদি আমরা বুঝি আমাদের তখনকার সময়ের যারা রাজনীতিবিদ তারা যেই 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 রাজনীতি করে এই দেশের মানুষকে মানুষের জন্য কাজ করেছেন তাদের অনুকরণ করে রাজনীতি করেছেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে ওনার রাজনৈতিক জীবনে উনি স্বাধীন ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে এই দেশের মুক্তি সংগ্রামে ওনার যে নেতৃত্ব সেটা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে বরণ্য রাজনীতিবিদরা এই দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশের রাজনীতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদেরকে অনুকরণ করে নিয়ে এই দেশে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন ওনার এই রাজনীতির ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা এসেছে বাংলাদেশের মাতৃভাষা এসেছে সর্বোপরি এই দেশের মুক্তি সংগ্রামে উনি নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে লাল সবুজের পতাকা দিয়েছেন এই দেশের মানবতাকামী মানুষের মুক্তি দিয়েছেন সর্বোপরি ওনার যে মিশন ছিল সেটা হচ্ছে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের মানুষকে এই বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করা উনি স্বাধীনতা দিয়েছেন এই দেশের মানুষকে মানচিত্র জাতীয় পতাকা দিয়ে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে এই দেশকে উনি পূর্ণবাসিত করার পরেই 
पचहत्तर पंद्रह आगस्ट ये जतर जनक के देश स्वाधीनता बिोधी निर्मम भाव हत्या करार पर सुदीर्घ समय बांगलेशे नेतृत्व शून्य छो बांगलेश आवा लीग एक पर्या एकाशी साल जो हमारे आजकल जिन प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जिन मानवतार मा हिसेबी इतिम्य पृथ्वी से स्वीकृति आदाय करते सक्षम होना कर्म दिए से ही शेख हसना जो दायित्व ग्रहण कर एरपर थके आजकल दिन पर्त जो चिंता करी मानवतार कल्याण उनार प्रति कर्म प्रति निर्देशना प्रति बक्तव्य देश के मानुषे कल्याण जो उन्नी कर जानुसारी हिसाब से जतर जनक अनुसारी हिसाब से मन करी हमारे जो से अवश्य बाध्यतमूलक से करते भित राजनीति से ही भित समकर्म सर्वोपरि एलिकार जो उन्नयन सबकि मिलिए मानवतार कल्याण क्ष कर अभिप्राय व्यक्त कर आदर्श बाड़ी आदर्श खामार विधवा भाता अनेक कि दीचन बो तुले दीचन ग्राम मानुष के गुले कि आसल सूष्ठ बंटन हे कबिकार प्रकल्प बोलें आप तो ग्रामे जनप्रतिनिधि उन्नी तो मानुषर जो क्ज कर सेवाटा प्रकृत मानुषे जरा प्राप्य पवार अधिकार रखें ता कि सठीक भाव पाई कि आनी एक जनप्रतिनिधि हिसाब से बोलें जी धन्यवाद आपके से इतिपूर्व बांगलेश भाता प्रचलन छ बर्तमान सरकार आसार कर आसार पर इटार परिधि बेड़े इटार परिमाण बेड़े सर्वोपरि खाप बेड़े वयस्क भाता विधवा भाता पंगु भाता मातृत्वकालीन भाता ये बाढ़ते बाढ़ते ग्रामे ग्रामे चिकित्सा सेवा दीचे कम्यूनिटी क्लिनिक हाँ सेटाई आसते उठाते आसते ये आगे भातार जो विषय बोली भाता निश्चित करार जो नेत्री जेटे चाचन से जनप्रतिनिधि एक दुर्नम रही है सुदीर्घ समय से जनप्रतिनिधि सठीक बंटन करना सठीक जरा विशेषकर तृणमूल जरा क्ष कर तृणमूल जरा जनप्रतिनिधि जरा संसद सदस्य तर विषय आलदा ता कि करलो से ग्राम मानुष देखे ना ग्राम मानुष का देखे इनियन परिषद मेम्बर के देखे पौरसभा काउन्सिलर के देखे इनियन परिषद चेयरमैन के देखे पौरसभा मेयर के देखे ये तरह परिधि ये ये सूष्ट विलिमंडलर जो दायित्व से इनियन परिषद तथा पौरसभार ऊपर आपनर इकान नेत्री चाचन कि प्रति स्तरे प्रति स्तरे जतियों प्रति के निवाचन करते हैं से निश्चय उन्नी एक टार्गेट नहीं दिखे उन्नी आगा से कारण कारण आपनर उनार जो सत्यारे अनुसारी एक जनप्रतिनिधि जो वो जैगे बसा थे हमें मन करी उन्न निर्देशना बैलट के करबें ना उनार प्रति जो आंतरिकता दल जो आनुगत्य सबकि मिलिए उन्नी यथाथ बंटने सचेष्ट हबें कंतु ये सुविधा वंचित मानुषर जो एक बारी एक खामार प्रकल्प के आरम्भ कर एक बारे एक खामार प्रकल्प ये माननीय प्रधानमंत्री सरसर प्रकल्प उन्नी सरसि से अबजार्भेशने रेखे हैं ये प्रकल्पटी टोटल कार्यक्रम एवं जो तो भाता यगला देश साधारण वंचित मानुषर कल्याण उन्नी सृष्टि कर पर्या आसे बांगलेश जरा एक समय बयस हो गए जरा रिटायरमेंटर पर अथवा बयस हो गए उन्नी कर्मक्षम हो ग यह समस्त व्यक्ति के भातार आवत्य नहीं भाता जेखे दुश टाइल से पर्याय्रमे माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हसना से पाँच थ छो टा सातश टाइम उत्तीर्ण कर जनब इंजिनियर मोहम्मद नासिरुद्दीन आपके प्रजुक्ति मानवाधिकार व्यक्तित्व एन जी व्यक्तित्व मानव सेवा अपनी राजनीति ना करनप्रतिनिधि ना हो एक साधारण मानुष हिसाब अपनी जो मानवतार सेवा कर प्रजुक्ति खाते क्या कर मानवाधिकार रक्षा क्या कर देशे जोगुलि बड़ो बड़ो क्या हो देखें बेसरकारी खाते हुए यह देश के गार्मेंट सेक्टर गेट गड़े उठे बेसरकारी खाते मोबाइल कम्पानीगुल बेसरकारी खाते बैंक जो बैंक बेसरकारी खाते सबकि बेसरकारी खाते हे उन्नयनगुल देखी जो जो बना है दुर्योग है इवें कि जो हमारे रोहिंगारा जो चले आसे माननीय प्रधानमंत्री पास दाड़ दिन बोलिए जहाँ आज भाव कर खाब ये अपनी व्यक्ति उद्योग मानवतार सेवा कर मानव सेवा हम परमधर्म 
मानुष जो सेवा करते हैं माता तेरेसा कर रास्ता दीबी छा कि आजीवन मानुष सेवा कर आल्हज शामसुल हक फाउंडेशन माध्यम अपनी प्रत्यंत अंचले दरिद्र मानुषर का सेवा कर मानवतार सेवा ये एक दृष्टान अपनी आज के जे मानुषे राजनीति करें तरह व्रत ही हक मानव सेवा यह विषय जो अपनी एक धन्यवाद अत्यंत प्रिय व्यक्तित्व आज के अनुष्ठान सम्मानित उपस्थापक अत्यंत सुंदर एक चैनल ये आज के देखा चैनल कंडफुल के आमंत्रण जानर जो अपनी जो विषय शुरू कर मानव सेवा अत्यंत गभर एक विषय आल्ला आलमीन के मानस हिसाब से सृष्टि कर जख सामाजिक भाव बसबाज कर एक सिसटेम दिए तक ही एकजुन प्रति आज सहानुभूति सृष्टि कर दिए एक मायर का ऐले जे रखम आदर पाए पितार आदर पाए से भाव आप देखिए अपनी जो पथे दिए हेटे जाब असह मानुष देखले अपन का एक करुणा जेगे उठब ये गड गिफ्टेड आल्ला तला दिए अलहमदुल्ला और अभी क्यों मानव सेवार दिखे आसलम कि मानव सेवार उत्पत्ति कथा जो अपनी बोलते बोलते चाह आल्ला शामसुलक फाउंडेशन जार नाम प्रतिष्ठित हो आल्ला शामसुलक सहेब चट्टग्राम शहर उन्नी एक नीरव दानवीर छें उन्नी खूब स्ट्रागल कर मानस हो छुट बल्ला उन्नी उन पिता का हारिए यतीम छें मायर कष्टे उन्नी मानस हो परवर्ती एक संक्रांत व्यवसायी हिसाब से सतता निष्ठा दिए परिणत हन उनसे देखे यतीम दे के भलार जी सरजमीन हाथ कलमे प्रशिक्षण हमें उनका पे मूलत देखे उन्नी गरीब दे के भिक्षार ना दिए ते मानुष कर चेष्टा करत पढ़ाशुना कर तक दक्ष कर शिक्षा दीक्षार दिखे तेज़ स्वलम्बी करार्जन एकदम सठीक आनी देखे साधारण यतीमखाना गुलाते मानुष जो यतीम दे के लालन पालन करतें उन्नी सेटार साथ यतीमखाना बाच्चा जो से समय के विभिन्न धन कारिगर शिक्षा उन्नी स्टार्ट कर सेने हाथ कलमे कार्पेंटर मिस्त्री के शुरू कर इलेक्ट्रिशियन शुरू कर इवें टेलार्स इवें सेलुनर मत ओई जी समस्त विद्यागला छो जो एक ऐले बेकार थकते ना एवं परवर्ती देखे जरा जरा ओ यतीमखाना पढ़े मद्रासा भलो रेजाल कर स्कूले पढ़े यतीम छात्र भलो रेजाल कर बर्तमान सरकारी बेसरकारी अनेक बड़ो बड़ो जगह तरा एन निर्जोग्यता स्थान कर नहीं है ये हमारे मानव सेवार पशापी एक जो मानुष के स्वलम्बी करार्जन जो अनुगुल उद्योग आल्ला शामसुलक सहेब नहीं तो अलहमदुल्ला आल्ला शामसुलक फाउंडेशनों भावे चालिए आसमी आपनी जे दो प्रश्न बड़ो भाई मानव मेयर सहेब के जी मानव सेवाई हक राजनीति आसले तो मन करी एक जो राजनीतिविद उन राजनीति शुरू कर मानव सेवा दिए उनार कमिटमेंट थे उनार एलिकार जनगण के जो उन्नी कि करते पर एलिकार मध्य की कि सुविधा वंचित आता उनार नेतृत्व उनार योग्यता उन्नी एने दीते पर तो हमें मन करी एक जो राजनीतिविद उनार राजनीति शुरू है मानव सेवा दिए उन्नी उन्हें एलिकार जो कि करते कमिटमेंट दिए एक राजनीतिविद राजनीति शुरू है तो अलहमदुल्ला प्रत्यक्ष प्रमाण पे बांग्लेश माननीय प्रधानमंत्री सम्प्रति जे रोहिंगा इश्यू नहीं जो उन्नी जो विशाल उदारतार परिचय दिए हमें जो आपके साधारण तो बोली अपनी जो इंडिया जान एक भिसा छाड़ा आपके इंडिया जावा सम्भव है अमेरिका इंगलैंड थाइलैंड दूर कथा एक भिसा छाड़ा जैसे एक देश सीमान बाड़ानो जाए ना से आज के बारो लक्ष रोहिंगा को भिसा छाड़ा बांग्लेश विशाल एक भूखंड माननीय प्रधानमंत्री छिड़े दिए एकम्र मानविक इश्यूर कारण वो जख गुली को झाँसा कर मेरे फेला हिल बांगलेश आश्रय ना दी से बुटगुलो जो पानी डूबे देा हिल माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने हाथ बाड़िए दिए पृथ्वी तो रेकर्ड सृष्टि करो अलहमदुल्ला अपनी आए का कथा जो बेसरकारी खात यह रोहिंगा इश्यूज नहीं दाड़ी से हमारे जोटूक मन पड़े ये रोहिंगा लास्ट जो आस तक छो कुरबान ईद बांगलेशे कुरबान ईद एक दिन आगे हमें कैम्पे छ हमें गए चार भाई एवं बसार मध्य हूँ अन्नरा थो चलो जो कुरबानी असह मानुष करी अर्थात आगे जरा छो रोहिंगा कुरबानी करार्जन गए मूलत कैकट गुरु नहीं गए रास्ते गए तो देखिए अबाक 
হাজার হাজার মানুষ এখানে লাইন ধরছে কোনো টিভি চ্যানেল ট্যানেল তখন নাই কোনো এনজিও সংস্থা কোনো মানবাধিকার সংস্থা নাই বাংলাদেশ সবাই ঈদের ছুটি এনজয় করছে আমি প্রথম সেখান থেকে একটা লাইভ দিই লাইভ দেওয়ার পরে এই দেখতে না দেখতে ভিউজ মানুষ সেটা শেয়ার করে এবং বেশ কিছু টিভি চ্যানেল ওনাদের ঈদের ছুটি বন্ধ করে দিয়ে ছুটি যেতে আমি দেখেছি তারপরে ঈদের দু তিন দিন পরে প্রচুর মানুষ বাংলাদেশে যে যেখান থেকে পেরেছে তার আরেকজন ভাইয়ের জন্য একজন অসহায় মানুষকে সহযোগ করার জন্য তার যা কিছু ছিল তা নিয়ে চলে গিয়েছে ওখানে তো এই যে জিনিসটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে ওনার উদারতার কারণে আজকে যে বারো লক্ষ রোহিঙ্গা সেখানে অবস্থান করছে এবং আমরা আশা করছি ওরা তো এখানে অস্থায়ী ব্যবহার আছে ওরা আবার মিয়ানমারে যাতে তারা ফেরত যায় এবং সেই ধরনের একটা মিয়ানমারের সাথে আলাপ আলোচনা চলছে ইতিমধ্যে আপনি হয়তো জানেন আট হাজার পাঁচশো ছিয়ানব্বই জনের একটা তালিকা মিয়ানমারের কাছে অলরেডি স্থানান্তর হয়েছে ওরা যাচাই বাছাই করে সেখানে কিছু তাদের বলেছে কিছু বলেনি এটা নিয়ে একটু বাংলাদেশের সাথে এখন আলোচনা চলছে তো আশা করি রোহিঙ্গা ইস্যুস নিয়ে আমাদের মধ্যে দুটো মতামত দেখা যায় তো আমরা আশা করছি দ্রুত ওদেরকে প্রত্যাবর্তন করে আমরা ওদের নির্দিষ্ট জায়গা দেশের মধ্যে দে দিতে পারবো ফের পাঠাতে পারবো আমরা আবার আলোচনায় আসবো প্রিয় দর্শক আমরা নিচ্ছি একটু বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতির পর আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাবো সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে টক শো আজকের বিষয় মানবতার সেবাই হোক রাজনীতি আপনি একজন রাজনীতিবিদ আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয় কাজে বড় হবে আমি নিজেকে দিয়ে যদি শুরু করি মানব সেবা আমি মন্ত্রীকে এখানে বলবো প্রধানমন্ত্রীকে এখানে বলবো আমি নিজে যদি ভালো হই আমি যদি সেবা করি এভাবে একজন একজন যদি ভালো হয়ে যাই সবাই যদি সেবার ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসি তাহলে আমাদের দেশটা এমনি ভালো হয়ে যাবে পৃথিবী ভালো হয়ে যাবে আপনি একজন জনপ্রতিনিধি অবশ্যই আপনি মানবতার পাশে দাঁড়ান বলে জনগণ আপনাকে ভোট দিয়ে বারবার নির্বাচিত করে আপনি এ পর্যন্ত আপনার এলাকার জন্য যে সমস্ত উন্নয়নগুলি করেছেন তার একটু যদি একটু বলেন পরিচালনা করেছে দুই হাজার বারো সালের প্রথম নির্বাচন প্রথম পরিষদ গঠন হয় সেই পরিষদের আমি মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হই দুই হাজার সালের অক্টোবরে আবারও নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনও আমি নির্বাচন করি নৌকা প্রতীক নিয়ে এবং বিপুল ভোটে আমি নির্বাচিত হই আমার এই সময়টুকু দায়িত্বকালীন এই সময়টুকু আমরা চেষ্টা করেছি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য স্বচ্ছভাবে কাজ করার জন্য সেটা এই কারণেই বলাম আমার দুটা নির্বাচন এই খুব কঠিন নির্বাচন আমাদেরকে পারি দিতে হয়েছে আমার আঠারোটা কেন্দ্র আছে আমার এই পৌর এলাকায় এই আঠারোটা কেন্দ্রে বারোজন ম্যাজিস্ট্রেট সার্বক্ষণিক ওখানে ছিল ওইরকম একটা নির্বাচন আমরা করে এসেছি তা আমি মনে করি যে জনগণের একেবারে একটি একটি ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছি এখানে কোনো রকম সন্দেহ ছাড়া যদি ওই সময়কার পত্রিকাগুলো আপনারা দেখতেন তাহলে যদি থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবেন যাই হোক এখন মানবতার কল্যাণে আমরা কাজ করি আমরা আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন ক্রীড়া প্রেমিক মানুষ আমি আমার এই যে মানুষের পাশে যাওয়ার যে শুরুটা সেটা হচ্ছে আমার খেলাধুলা দিয়ে আমি আরম্ভ করেছিলাম ওখান থেকে আস্তে আস্তে আমি সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হই বিভিন্নভাবে ওখান থেকে আস্তে আস্তে রাজনীতিতে আসি সর্বোপরি আমার কাজটা ছিল মানুষমুখী আমরা এলাকার মানুষের জন্য আমরা সবসময় কাজ করতাম আমরা আমাদের একটা সংগঠন সেখানে ছিল এস এ ফাউন্ডেশন সেটা ওটা দিয়ে আমরা এই কাজগুলো করতাম 
এগুলা করতে করতে একটা সময় নির্বাচন করার মানসিকতা সৃষ্টি হলো আমরা নির্বাচন করেছি তা আমি মনে করি আমি একজন ছোট্ট পরিসরে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা একেবারে তৃণমূলের মানুষ একেবারে রুট লেভেলে আমাদের কাজগুলো মানুষের প্রতিটি ঘরের দরজায় আমাদেরকে যেতে হয় বিভিন্ন কাজ নিয়ে সরকার বাংলাদেশকে চাচ্ছে একটা উন্নত দেশের উন্নত উন্নত পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো যেভাবে তাদের যে ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে তারা যে আসছে উন্নত বাংলাদেশ না মধ্যমাইসটা আমরা ইতিমধ্যে ক্রস করেছি আমরা আমরা ক্রস করেছি আমি ওই জন্য এটা বলিনি আমি একেবারে ফাইনালি ওখানে চলে গেলাম কারণ আপনার সময় তো কম ওইটা এখন আপনার সরকার যেটা চায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের এই বাংলাদেশটাকে পৃথিবীর উন্নত যে দেশগুলো আছে তাদের কাতারে আমাদেরকে নিয়ে দাঁড় করাবে এটা যদি আমাদের করতে হয় তাহলে আমাদের আমরা জনপ্রতিনিধি বলেন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা বলেন এদেশের সচেতন মানুষ জিনারা শিক্ষক সমাজ আলেম সমাজ থেকে আরম্ভ করে সর্ব প্রতিটা সেক্টরে আমাদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে যেটা সরকার ইতিমধ্যে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স যেটা ঘোষণা করেছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে আমাদের নতুন প্রজন্মের যে ছেলে সন্তানরা যারা আগামী দিনে এই দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে যাবে আমাদের নেত্রী তরুণদের যেখানে খুব বেশি এনকারেজ করছে বিভিন্নভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের দায়িত্ব যাদের হাতে উনি ন্যস্ত করতে চাচ্ছেন সামনের দিকে যুবকদের হাতে তরুণদের হাতে তাহলে এই আমাদের এই যে যুব সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকারের যে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য আমরা যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আমি মনে করি আমাদের অবশ্যই অবশ্যই সহত এবং স্বচ্ছতার সহিত আমাদের সেটা করতে হবে এবং সেইটা তো আমি আপনার সাথে আরেকটু যোগ করব এই যে সরকার এখানে আপনারা এই যে দুই হাজার একচল্লিশ সাল যেটা আমরা এমডিজি বলি বা এসডিজি বলি এটা বাস্তবায়নে আমাদের যে ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি দারিদ্র মুক্তি দারিদ্র সীমা এটা একেবারে ওইটা পাওয়ার জন্য যে লেভেল সেই লেভেলে আমাদেরকে যাইতে হবে তো এটার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে বিক্ষোভ বিক্ষোভ মুক্ত বাংলাদেশ এই বিক্ষোভ মুক্ত বাংলাদেশ করার জন্য সরকারের যে প্রকল্প প্রতিটি উপজেলায় ইতিমধ্যে অন্তত আমাদের ফটিক চরিত্রে চারশো পাঁচশোর কাছাকাছি বিক্ষোভ সমগ্র ফটিক চরিত্রে তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়েছে বিভিন্নভাবে একটা একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী বিপুল বলে নির্বাচিত হয়েছেন চতুর্থবার মতো প্রধানমন্ত্রী উনি গ্রামকে শহর করে একটা বিশাল জনপ্রত্যাশার একটা ইশতেহার ঘোষণা করেছেন কারণ গ্রামকে শহর করতে হলে আপনার এলাকার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যদি কোনো প্রস্তাব থাকে প্রস্তাবনা দাবি দেওয়া থাকে আপনার জনগণের এলাকার যদি ছোট করে বলেন গ্রামকে শহর করতে হলে শুধু যে আমি রাস্তাঘাট পাকা করব পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো করব এটা দিয়ে কিন্তু হবে না ওটার সাথে সাথে জীবন মান যেমন উন্নয়ন করতে হবে সাথে সাথে মানুষের যে মৌলিক যে চাহিদাগুলো আপনার চিকিৎসা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা আপনার এই যে আনুষঙ্গিক যে বিষয় বিদ্যুৎ পানি গ্যাস এগুলোও নিশ্চিত করতে হবে এবং সেই সাথে সবচাইতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সরকার এখন যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি স্কুল একটি মাদ্রাসা একটি কলেজকে জাতীয়করণ করা হবে শহরের উপর চাপ কমানোর জন্য এটা মূলত দেখুন আমরা যারা আমরা চট্টগ্রামের মানুষ চট্টগ্রাম আমরা ফটিকশুরি থেকে চট্টগ্রামে বাসা নিয়ে চলে এসেছি পরিবার নিয়ে কেন ছেলে মেয়েদেরকে একটা ভালো স্কুলে পড়া বসি সেই চিন্তা সে তো নাই যদি আমার গ্রামে যদি আমার উপজেলাতে যদি একটা সরকারি স্কুল একটা সরকারি কলেজ একটা সরকারি মাদ্রাসা একটা গার্লস স্কুল যদি থেকেই থাকে সেটা তো মান তো সরকারি স্কুলের সমানেই স্ট্যাটাস এটার সার্টিফিকেট যে স্ট্যাটাস সেটা তো চিটাঙ্গের যেই মানের সরকারি স্কুলগুলো রয়েছে ওটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার সেটা পরিচালনা করছে তো সঙ্গত কারণে আমাদেরকে ওইভাবেই এগেতে এগিয়ে যেতে হবে সেটা হচ্ছে নেত্রী যেটা চান বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ওনার যেই বাংলা শেখ হাসিনার দর্শন সব মানুষের উন্নয়ন 
শেখ হাসিনার যে বক্তব্য উনি বিভিন্ন জায়গায় একটা তিনটা স্লোগান আমি দেখেছি এটা আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে শেখ হাসিনার দর্শন সব সব মানুষের উন্নয়ন এই তিনটা থেকে আমি একটা বললাম আমরা বিভিন্ন জায়গায় যখন এই কাজকর্মগুলো ওপেনিং করি সেখানে সেই ওইটা ওই লেখাটা আমরা ওইখানে লিখে থাকি ফ্লকের যে উদ্বোধনী যে ফ্লক তৈরি করা হয় ওখানে আমরা এটা লিখি উন্নয়ন সব মানুষের হবে এই দেশ দুই সালে অবশ্যই অবশ্যই জাতির জনকের কন্যা নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত দেশে আমরা পরিণত হব কিন্তু গ্রামকে শহর করতে হলে শহরের আদলে গ্রামের গ্রামকে তৈরি করে নিয়ে আসতে হবে সৃষ্টি করতে হবে এখানে এখানে অনেক কাজের প্রয়োজন রয়েছে এখনও গ্রামে আমরা উপশহর এখন পৌরসভা বলতে এটা উপশহর এই উপশহরের মানুষের যে চাহিদা সেখানে আপনার শতভাগ বিদ্যুৎ লাগবে সরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা লাগবে পয়েন্ট নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে আপনার গ্যাস গ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে এগুলো হচ্ছে মৌলিক দাবি মানুষের এই মৌলিক দাবিগুলো যখন পূর্ণ হবে অটোমেটিক আমি মনে করি যে গ্রাম শহর হবে এবং জাতির জনকের ধন্যবাদ আপনার কাছে আসবো হয়তো শেষে একটু করে আমরা এখন কথা বলতে চাই মানবতার সেবাই হোক রাজনীতি আমি ব্যক্তিগতভাবে বা আপনার সংগঠনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত যেগুলি করেছেন মানুষের সেবা সংক্ষেপে যদি একটু বলেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই আল্লাহ সামসুল্লাহ ফাউন্ডেশন কাজ করছে মূলত চট্টগ্রাম শহরে দীর্ঘ বারো বছর ধরে তো আমরা প্রতি মাসে প্রথম মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহরে চান্দগাঁও থানাদিন আল হুমায়ের মহিলা মাদ্রাসা তা আমরা প্রতি মাসে প্রথম মঙ্গলবার বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প করি যেখানে চক্ষু ক্যাম্প তারপরে যুক্ত হয়েছে ডায়াবেটিস টেস্ট তারপরে যুক্ত হয়েছে জন্ডিস এইচবিএস এজি টেস্ট তারপরে যুক্ত হয়েছে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় তো এগুলো আমরা করছি এর পাশাপাশি আমরা সম্প্রতি একটা অ্যাম্বুলেন্স নামিয়েছি চট্টগ্রাম শহরের জন্য আপনি জানেন চিটাং শহরে স্বল্প মূল্যে কোনো অ্যাম্বুলেন্স ছিল না তো আমরা খুব স্বল্প মূল্যে অ্যাম্বুলেন্স নামিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের একটা প্রজেক্ট এখন বাস্তবারী দিন আছে প্রজেক্টটা যদি সম্পূর্ণ আমরা অনুমতি মিলে যায় তাহলে চট্টগ্রাম শহরের প্রথম বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স নামবে কারণ আমরা দেখেছি স্বল্প মূল্য দিলেও একজন গরিব মানুষ সেটাও দিতে কষ্ট হয়ে যায় তো তাহলে আমরা যে কোনো রোগী লাশ পরিমাণের জন্য স্বল্প মূল্য অ্যাম্বুলেন্স আসবে এর মধ্যে আমরা করেছি স্যানিটেশন নলকূপ টয়লেট এর মধ্যে আমরা করেছি ঘর মানুষদের ঘর বলতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ঘর করেছি চট্টগ্রাম শহরে ঘর করেছি আলহামদুলিল্লাহ সেই সুদূর কুড়িগ্রামও আমরা প্রচুর ঘর করেছি বন্যার্থ অঞ্চলে তারপরে এর পাশাপাশি আমাদের চলেছে এই যখন চিটাং শহর পানির নিচে চলে যায় আপনারা জানেন মাটির চোলা অনেক সময় পানি নিচে চলে যায় কিংবা আমরা দেখেছি কুড়িগ্রামও বন্ধ হলে মাটির চোলা চলে যায় বিকল্প চোলা আমরা দিয়েছি ওদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম বিকল্প চোলা কোথাও সিমেন্টের কোথাও ডিজেল কিংবা কেরোসিন দিয়ে চলে স্টোভ স্টোভ চলে যেখানে যেরকম দরকার আর কি সে চোলা আমরা আমরা নিয়মিত আরেকটা জিনিস বিতরণ করে থাকি মশারি শীতকালে কম্বলের পাশাপাশি আমরা মশারি বিতরণ করে থাকি কারণ আপনি হয়তো জানেন একজন মানুষ যে দিন মজুর যার চারশো থেকে পাঁচশো টাকা ইনকাম একটা মশারির দাম পড়ে যায় তিনশো থেকে চারশো টাকা সে পুরো ইনকামটা একটা মশারি পিছনে দিতে পারে না সারা রাত কষ্ট করে হয়তো মশার কামড় খেয়ে তার রাত্র অতিবাহিত হয় কিংবা বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখের মধ্যে জীবনটা কেটে যায় অথবা পাঁচ টাকা দিয়ে একটা কয়েল কিনে নেই তো আমরা একটা মশারি দিলে আপনি যদি কোথাও একটা মশারি দান করেন দেখা যাবে যে দীর্ঘ পাঁচ বছর সাত বছর সে আরামসে ঘুমোতে পারবো অন্তত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখন চারটা প্রজেক্ট আমরা খুব গুরুত্ব দিচ্ছি এর মধ্যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট আমরা যে মেডিকেল সেবার কথাটা বললাম আমরা বাইতেশ্বর কক্সবাজার চক্ষু হাসপাতালের সাথে জয়েন্টলি এই চক্ষু টিমটা কাজ করে আমাদের ওরা সেই বাইতেশ্বর কক্সবাজার থেকে এসে চিটাং থেকে রোগীটা নিয়ে যায় ল্যান্স লাগানোর জন্য তো এই রোগীটা কার ওখানে কেন পাঠাচ্ছি কারণ আমাদের এখানে ফয়জ লেখে কিংবা অন্য অন্য যেগুলো নেয় ওরা একটু অনেক টাকা পয়সা চার্জ করে এক্সপেন্সিভ কিন্তু বাজেট সবের সাথে আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট আছে অল্প কিছু টাকা দিলে তারা সেটা সারতে পারে তো এখন দেখা যাচ্ছে একটা রোগীর অপারেশন জন্য প্রথম দিন নিয়ে গেল রাত্রে থাকলো এরপর দিন অপারেশন হইলো এরপর দিন রোগীটা ব্যাক করলো কিন্তু একটা ল্যান্স লাগাতে সময়টা লাগছে মাত্র পাঁচটা মিনিট পাঁচ থেকে দশ মিনিট তখন আমাদের যে সিগনেচার প্রজেক্ট আমরা হাতে নিয়েছি আমরা চিন্তা করছি একটা বাসের মধ্যে ওটিটা থাকবে অপারেশন থিয়েটার থাকবে একটা বাসের ভিতরে আর একটা গাড়িতে থাকবে চোখের যে যন্ত্রপাতিগুলো আছে দেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্টগুলো আছে একটা ভ্যানের মধ্যে থাকবে সেই যন্ত্রপাতিগুলো আর একটা বাসের মধ্যে আমরা ব্যাড রাখবো একটা বাসের সম্পূর্ণ সিট ওপেন করে দিয়ে সাতটা ব্যাট থাকবে সেখানে অক্সিজেন সহ নেবুলাইজ মেশিন সহ অর্থাৎ একটা মেডিকেলে যে সমস্ত ইকুইপমেন্টগুলো থাকবে ফুললি একটা মোবাইল ক্লিনিকের মধ্যে একটা বাস থাকবে আর একটা গাড়ি থাকবে ডক্টর
তখন আলহামদুলিল্লাহ এটা চলে যেতে পারে কুড়িগ্রাম চলে যেতে পারে বান্দরবন চলে যেতে পারে ফটিকশ্বরী চলে যেতে পারে ফেনী চলে যেতে পারে মহিষকালী যে কোনো জায়গায় আমরা এই গাড়িটা চলে যেতে পারে গিয়ে সেখান থেকে রোগীটা দেখে ইনস্ট্যান্ট ওষুধ দেওয়া থাকলে ওষুধ দিলাম অপারেশন করা দেওয়া থাকলে আমরা অপারেশন করে সেখানে আমরা এক দুদিন থেকে রোগীদেরকে নামিয়ে দিয়ে চলে আসতে পারি এটা একটা বড় প্রজেক্ট আমরা হাতে নিয়েছি তো এটার জন্য সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সহযোগিতা লাগবে তো আশা করছি সংশ্লিষ্ট সকল যদি এগিয়ে আসেন বাস্তবে সহজ হবে দু নম্বর যে প্রজেক্টটা যে অ্যাম্বুলেন্সের কথাটা বলেছিলাম যে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স আমরা এখন একটা অ্যাম্বুলেন্স বিনামূল্যে যেটা পরিকল্পনা চলছে চিটাংশর আপনি জানেন একচল্লিশটা ওয়ার্ড এখন আমার এই অ্যাম্বুলেন্সটা আছে চাঁদগাঁও থানাতে তো যদি আগ্রাবাদ থেকে একটা ফোন আসে আসার জন্য আমরা যেতে যেতে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাই আমরা হিসেব করে দেখেছি চিটাং শহরে অ্যাটলিস্ট দশটা অ্যাম্বুলেন্স লাগবে প্রতি চারটা ওয়ার্ড একটা করে অ্যাম্বুলেন্স থাকবে একটা কল সেন্টার থাকবে ওই কল সেন্টারে ফোন করলে নিকটস্থ যে অ্যাম্বুলেন্সটা আছে সেই অ্যাম্বুলেন্সটা ওখানে চলে যাবে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে ইতিমধ্যে যে প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন হলো উনি সিটি কর্পোরেশন থেকে জয়েন্টলি যে সহযোগিতাটা দিবেন সেই হিসেবে আমাদের যে ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুবাই উনি আবার আমাদের ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ওনারও প্রত্যক্ষ তদারকিতে এই কাজগুলো চলছে তিন নম্বর যে প্রজেক্টটা এটা হচ্ছে কি আমরা গ্রামে যখন যাই কিংবা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাই তখন দেখি একজন বয়স্ক লোক আমাদের মা বাবা যারা বয়স্ক হয়েছে যারা যখন বাথরুম যেতে পারে না ধরে ধরে টয়লেটে নিয়ে যায় ওটা যখন যেতে পারে না তখন ওদের জন্য আমরা চেয়ার নিয়ে আসি টয়লেটে চেয়ার তারা চেয়ারের মধ্যে বসে টয়লেটটা করতে পারে কিন্তু যে অসহায় মানুষ ওর কাছে একটা টয়লেট চেয়ার নাই তা আমরা চিন্তা করছি টয়লেট চেয়ার একটা একটা গিফট করব মাত্র সাতশো টাকা একটা প্লাস্টিকের চেয়ারের দাম তো আপনি যদি কাউকে একটা সাতশো টাকা দিয়ে একটা টয়লেট চেয়ার দেন তাহলে সে সারা জীবন ওখানে আরাম করে তার যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারে নাহলে আমরা দেখেছি অসহায় মানুষের ঘরে যখন আপনি যাবেন একজন বৃদ্ধ মা বাবা তার বাসার মধ্যে যে নোংরা পরিষ্কার ওনার রোগটা খুব অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে কিন্তু একটা টয়লেট চেয়ার নিজে একটা বালতি লাগানো থাকলে খুব সহজে সেটা যে কেউ সহযোগিতা করতে পারে এই টয়লেট চেয়ারটা আমাদের একটা প্রোগ্রাম রয়েছে তো অ্যাম্বুলেন্সের কথা তো বললাম আপনাকে তারপরে এই কাজগুলো যদি ইনশাল্লাহ আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি এর পাশাপাশি একটা শিক্ষামূলক কাজ আমরা হাতে নিয়েছি যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খুব স্বপ্ন আমাদের খুব স্বপ্ন ওমেন এনলাইটমেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট আমরা রাজধানী শহরে হয়তো আমরা বসে অনেক কিছু আমরা দেখার সুযোগ হচ্ছে না আমরা দেখছি এখানে ডিজিটাল বলছি আমরা এখনও গ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেকে এখনও এই যে একটা লেখা আছে কোথাও কাগজে পড়তে পারছে না আমি কুড়ি গ্রামে দেখেছি মানুষগুলো অনেক সরল আমাদের বাঙালি যে মা চাচা যারা আছে অনেক সরল মানুষ তাদের পড়তে খুব ইচ্ছে করে পড়তে পারে না বয়স্কদের জন্য পর্যাপ্ত কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা নেই তো আমরা করেছি কি কুড়িগ্রামে এই সকল বয়সী মেয়েদের শিখার জন্য স্কুলিং একটা কার্যক্রম শুরু করেছি তো এটা নতুন একটা আইডিয়া নাম দিয়েছি ঘরোয়া স্কুল অর্থাৎ স্কুলটা হবে আপনার বাড়ির পাশে আশেপাশের সকল বাড়ি থেকে এখানে এসে পড়তে পারবে এবং স্কুলটার জন্য আলাদা কোনো ঘর থাকবে না এই এলাকার মধ্যে যে মেয়েটা এসএসসি পাস দাখেল পাস দাওরা পাস অর্থাৎ যে মেয়েটা পড়তে পারে ওই মেয়েটার বাসাটা হবে স্কুল সেই মেয়েটা ঘরের মা হইতে পারে ঘরের মেয়ে হইতে পারে ঘরের বউ হইতে পারে চাচি হইতে পারে তো আমরা এরকম একটা স্কুল শুরু করলাম প্রথমে দেখলাম দশজন পনেরো জন বিশজন আমরা মনে করেছিলাম বিশ পঁচিশ জন হবে আলহামদুলিল্লাহ দেখা যাচ্ছে যে প্রায় পঞ্চাশ জন হয়ে গেছে জায়গা হচ্ছে না আর গ্রামে তো বাড়িগুলো অনেক দূর দূরে থাকে শহর মধ্যে তো গিজি পরিবেশটা তো বেশি দূর থেকে আসা আসতে পারে না সেই জন্য আটটা স্কুল খুললাম ওখান দেখা যাচ্ছে চল্লিশ পঁচাশ হয়েছে এরকম আটটা করে এখন দশটা স্কুলের কার্যক্রম চলছে কুড়িগ্রামে যাত্রাপুরে সো এই যে ওনাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার পরে আমরা চিন্তা করেছি এম্পাওয়ারমেন্ট দিয়ে আমরা নিয়ে যাব আমাদের যেই এখন ইনভেস্টমেন্ট আমরা যে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো ইনভেস্টমেন্ট করছে আপনি কি জানেন গ্রামের মধ্যে কিস্তিটা এখন রন্ধরে রন্ধরে ছেয়ে গেছে তো আমি তো ওদের কাছে জিজ্ঞেস করেছি কিস্তি কার কার আছে সবাই হাত তুলল কিস্তি কেন নিয়েছে কেউ বলছে মেয়ের বিয়া ছেলের অসুখ গর্বান্ত হবে গরু কিনছে বিভিন্ন ধরনের কারণ তারা কিস্তি নিয়েছে তো বললাম যে আপনার এটা বন্যার্থ একটা এলাকা এখন ঘরটা যদি ভেঙে চলে যায় কিস্তির কীভাবে দিবেন উত্তর দিতে পারে না যে গরুটা কিনছেন গরুটা যদি বন্যার জলে বেশি চলে যায় কিস্তি কোম্পানি মাফ করবে উত্তর দিতে পারে মাফ করবে না আমরা এখন চিন্তা করছি তাদেরকে আমরা এমন ইনভেস্টমেন্ট দিব যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যদি সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে আমরা সম্পূর্ণ মাফ করে দেব এই ধরনের একটা প্রজেক্ট আমরা হাতে নিয়েছি তো দশটা স্কুল থেকে যারা পাশ করবে দুই বছর
এই কামনা করছি আমি একটা বিষয় একটু যোগ করতে চাচ্ছি আপনি এই আমাদের বড় ভাই যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে আমাদের বিতরণ করা যে ত্রাণগুলো সুষ্ঠুভাবে বিতরণ হচ্ছে কিনা আমি আমাদের এমপি সাহেবের মনিউদ্দিন খান বাদল মহোদয়ের ওনার কিছু ত্রাণ বিতরণ করার আমার সুযোগ হয়েছিল আমরা যে একটন চাল উনি আমাকে দিয়েছেন বিতরণ করার জন্য এলাকায় তা আমরা করেছি কি এলাকার মধ্যে লিস্ট করে ফেললাম কার কার কাছে এই চালটুকুন দিব তাহলে দশ কেজি করে যদি দিই আমাদের একশো জন মানুষের নাম লিখতে হচ্ছে মাত্র একশো জন মানুষের নাম যা তারা মোবাইল আছে ওদের মোবাইল নাম মোবাইল না থাকলে নাই একটা সিগনেচার কারণ এইটা এই কারণে বলছি এই যে দশ টন চালনি পেয়েছেন একটন আমাকে দিয়েছেন আর নয় টন আর অন্য অন্য নেতৃবৃন্দ কিংবা এলাকায় যারা দায়িত্বশীল ওদের বিতরণ করার জন্য দিয়েছেন এই চালটুকুন আনার জন্য আগাগর আমি ছিলাম ওখানে এই আর আর সি ডিআরআরু মহোদয়ের যে মানুষজন এলাকা দেখতে এসেছেন প্লাস এই চালগুলোর জন্য দরখাস্ত করেছেন গোডাউন থেকে চালটা নিয়েছেন বিশাল একটা ফরমালিটি মেনটেন করতে হয় এতটুকুন আমরা করি কিন্তু চালটা বিতরণ হয়েছে কি না কোনোটুকুন আমরা মেনটেন করি না সেজন্য আমি এই আমার এই বিতরণ অভিজ্ঞতার পরে একটা সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে ফেসবুকে পোস্ট করেছি আমরা যদি এই নিতে মানুষটা কোনো অনুসরণ করি মানুষ হান্ড্রেড পারসেন্ট এই মানুষ জিনিসটা পেয়ে যাবে এই যেমন কিছুই না এক টন চাল একশো জন কিছু ভাগ করে দিয়েছেন ওই কাগজটা যাতে আমরা আবার ডিসি অফিসে কিংবা সংশ্লিষ্ট অফিসে জমা দিই সেই হোক আমাদের সবাই হোক রাজনীতি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু শেষ করতে চাই আপনার একটু কথা দিয়ে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা আলোকিত মন্ত্রিসভা করেছেন তারুণ্যের মন্ত্রিসভা তিনি বাংলাদেশকে দুর্নীতি মুক্ত করতে চান মাদক মুক্ত করতে চান ভেজাল মুক্ত করতে চান সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করতে চান বাংলাদেশকে একটি সোনার বাংলাদেশ করতে চান আপনার এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যদি আর একটু সংক্ষেপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেশবাসীর গ্রামের একজন প্রতিনিধি হিসেবে যদি বলেন সব একটু সংক্ষেপে যেহেতু একেবারে আমরা শেষ ভাগে এসেছি আপনি আজকে আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কর্ণফুলি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনি উপস্থাপনা করেছেন আপনার প্রতি আমাদের আমি ফটিকচুরি পৌরবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলিতে আসার আসবার জন্য যে সেই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি যেহেতু দেশের প্রধানমন্ত্রী আমরা যেহেতু ওনার কর্মী সর্বোপরি জনপ্রতিনিধি এলাকার মানুষ অনেক চাহিদা অনেক বক্তব্য আমাদের থাকবে তবে আমরা বিতরণ বিষয়টা আমরা চাই যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জনপ্রতিনিধি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা স্বচ্ছভাবে বিতরণ করুক এই জন্য তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছভাবেই হোক আমরা কি করি আমার পৌরসভায় আমি তিরিশ টন খাদ্য দ্রব্য পাই প্রত্যেক রমজানে এবং কোরবানিতে বন্যা হলে বন্যাতে বিশ কেজি করে প্রতিজন পাবে আমরা রেজিস্ট্রেট মেনটেন করি আইডি কার্ড তার থাকবে সেখানে মোবাইল নাম্বার থাকবে তার বাড়ির নাম সব কিছু এখানে থাকবে সে সিগনেচার দিয়ে তার ঘরে আমরা একটা করে বিশ কেজির একটা স্লিপ আমার সিল করা স্বাক্ষর করা তার ঘরে আমরা পৌঁছেই দেব কাউন্সিলার দিয়ে এই তিরিশ টন সালকে আমরা নয় ভাগে ভাগ করব নয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করে সব জায়গায় সেগুলো আমরা বিটি বন্টন করব উনি আইডি কার্ড শো করে আমাদেরকে আগে ফটোকপি দিয়ে যাবেন নেওয়ার সময় আইডি কার্ড শো করে নিয়ে নিয়ে যেতে হবে ওইভাবে আমরা বিতরণ করেছি এবং এই এটা হচ্ছে বিষয় আর যা নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা এই দেশের সামগ্রিকভাবে এই দেশের মানুষের জন্য তিনি উনি যেটা ছাড়ছেন মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ আমি মনে করি যে এটা যদি এই দেশে বাস্তবায়ন হয় আমি ফটিকচুরি পৌরবাসীর যেমন সুবিধা পাবো আপনি মহিষকালীবাসী আপনিও সেই সুবিধা পাবেন উনি সাতকানিয়াবাসী উনিও সুবিধা পাবেন ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন আপনার দুজনকে প্রিয় দর্শক আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি আমরা আশা করি আমরা প্রত্যেকেই যদি মানুষ মানুষের জন্য হই মানবতার সেবায় যদি নিজেদেরকে উৎসর্গ করি এ দেশ হবে বাসযোগ্য পৃথিবী হবে বাসযোগ্য আমরা একটি উন্নয়নের সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ এবং পৃথিবী চাই আসুন মানুষের জন্য রাজনীতি করি মানবতার জন্য রাজনীতি করি আবারও বলতে চাই ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে দেশ বড় আর দেশ রাজনীতি সব কিছু হচ্ছে মানুষের জন্য মানবতার জন্য আমার মানুষের সেবায় মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গিত করি ধন্যবাদ সবাইকে আগামী পর্বে আবারও কথা হবে দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথিদের সাথে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন 
এবং চ্যানেল কর্ণফুলির সাথে থাকুন ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী